Hallo und herzlich willkommen bei AZTV. Mein Name ist Marco Heide und das sind die Top-Themen für den Montag. Neonazis, die mit Waffen und Sprengstoff hantieren, laufen auch durch Sachsen-Anhalt. Warnt Heike Kleffner, Referente der Linksfraktion im NSU-Untersuchungsausschuss. Sie war für die mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt in die Stendaler Teestube Maranata gekommen, um über den aktuellen Stand der Ermittlungen zu berichten. Ihre zentrale Botschaft an dem Abend? Opfer von Rassismus können sich wehren und auch der Staat bemühe sich, durch massive Aufklärungsarbeit den Opfern des rechten Terrors Gerechtigkeit zu verschaffen. Das Dessauer Simson-Rennen lockte erneut eine vierstellige Besucherzahl in das kleine Altmarkdorf. Die Organisatoren können in diesem Jahr allerdings nicht auf ein komplett perfektes Rennwochenende zurückblinken. Am Sonnabend verabschiedete sich ein Stromaggregat, sodass die Endläufe aufgrund des fehlenden Lichtes ausfielen. Außerdem raubten Diebe Helme und auch die Ergebnislisten. Die Demo ist vorbei. Und das antimilitaristische Camp auch. Und die Anwohner rund um den Truppenübungsplatz Altmark atmen auf. Denn die massive Polizeipräsenz ist nun beendet. Das war schon teilweise bedrückend und beklemmend, so Letzlingens Ortsbürgermeisterin Regina Lessing. So etwas sei man in der Region schließlich nicht gewohnt. Peter Kapanke, Potzenes Ortsbürgermeister, konnte über das an seinem Ortsrand stattgefundene Camp nichts Negatives berichten. Man hat sich miteinander arrangiert. 3000 Schritte zusätzlich für die Gesundheit. Die gehen am Mittwoch wieder zahlreiche Klötzer, die sich der Wandergruppe angeschlossen haben, die Apothekerin Christina Harms 2009 nach einem Aufruf des Apothekerverbandes ins Leben rief. Viermal geht die Gruppe im Herbst und dann wieder im Frühjahr auf Tour. Jeweils eineinhalb Stunden werden gewandert und dabei die Kondition gestärkt. Und hier das Wetter. Viele Wolken und vereinzelte leichte Schauer bringen morgen das Wetter in der Altmark. Ursache ist ein umfangreiches Tiefdrucksystem von Island bis Skandinavien, das bis in die Nacht hinein für Wolkennachschub sorgt. Entsprechend kommt die Sonne mal wieder deutlich zu kurz. Immerhin werden noch 20 bis 23 Grad erreicht, während es sich in der Nacht stramm auf 5 bis 7 Grad abkühlt. Der September bisher? 1,5 Grad zu warm, erheblich zu trocken, bis zu einem Drittel zu sonnig. Das war's für heute mit AZTV. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder einschalten.